அடுத்ததாக வசந்த் அவர்கள் வந்து திரு சுந்தர கட்டீஸ்ல வார்த்தை வணக்கம் திரு அமரர் சுந்தரர் ஆதிமுத்த ஆதிமூலத்தை பற்றி நாங்கள் கதைத்து கொண்டே போகலாம் நான் அவரை பற்றி கணக்க சொல்ல தேவையில்லை என்றால் இங்கே உள்ள அவர்கள் எனக்கு உள்ள அனைவர் அவருடன் நெருங்கி பழகியவர்கள் நான் எனக் எனக்கு அவருடன் ஏற்பட்ட சில அனுபவங்களை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு கனடாவுக்கு குடிபெயர்ந்த காலப்பகுதியில் எனக்கு ஒரு குறுப்படியான வேலை ஒன்று கிடைக்கல அப்போ இங்கே உள்ள நண்பர்கிட்ட கேட்டால் எல்லா சொல்லிச்சினும் இங்கே வந்தால் எதையுமே செய்ய தயாராகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு அந்த நேரத்தில் அதை மனம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளல அப்போ எனக்கு சுந்தரம் அவ்வளவு நெருக்கமாக தெரியாது சுந்தர எனக்கு தெரிஞ்சது எனது மனைவியின் நெருங்கிய தோழியின் கணவரன்ற மாதிரி தான் அப்போ நான் ஆறு மாதம் எழுந்து போட்டு நான் மூட்டையை கட்டி கொண்டு திரும்பி இலங்கைக்கு போகிறதுக்கு ஆச்சப்படுத்தி கொண்டிருக்க நேரத்தில் சுந்தர் ஒரு நாள் அடித்தார் ஓ மச்சா நீயும் அங்கே போக தேவையில்லை நீ வலிக்க நீங்கள் வேறு மின்னு நான் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் நான் உடனே நான் வலிக்கிட்டு மிச்சு கணக்கு போய் அவரோட ஒரு பத்து நாள் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் வேலையில் வந்தேன்னா எனக்கு படிப்புப்பார் யூனிக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் சி ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் படிப்பிஞ்சு போட்டு சொன்னேன் இதுவே படிப்பிஞ்சு போட்டு படிக்க போட்டு வேறும் சொல்லணும் போய் படிச்சுட்டு வேறும் கட்டாயம் அங்கே நான் இங்கே வெயில் தான் திருப்பி சொல்லணும் போக தேவையில்லை அப்படி எனக்கு ஏழுமோ இல்லாத மெக்கானிக்கல் உதவி செய்கிறத கொண்டு தான் நான் அவர்கிட்ட கருத்தாக கொண்டு அவரோட எப்போ நாங்கள் அடித்து கதைச்சாலும் சொல்லுவார் சுகி எப்போ வாரிங்கள் பசந்த எப்போ வாரிங்களும் காலம் நான் அவர் சொல்ல எப்படியே அங்கே பின்னால் கேட்கும் அங்கே இருக்கிறதே என்னை வீட்டை கிணறு பார்த்து பிஸ்ட திருப்பினோம் அதோட கேட்பார் அதுதான் அந்த வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி செல்விரு தோம்பி வரவிருந்து பார்த்து நல் விருந்து வானத்தவருக்குன்ற மாதிரி வானத்தவருக்கு நல்ல விருந்தாக என்று இறைவனோட இறைவன் ஆய்ச்சி சேர்ந்து விட்டார் அங்க மகாபாரதத்தில் படித்த ஒரு சிறு கதையை குறிப்பிட விரும்புகிறார் பஞ்ச பாண்டவர் குருகுல வாசத்தில் வில்வித்தை கதாயுதம் எல்லாம் கேளுக்கு கட்டு போட்டு திருநாச்சாரியில் கட்டிட்டு வெளியில் வாரணும் வெளியில் வரைக்க கிருஷ்ணா லகில போய் சந்திச்சு கேட்டாராம் நீங்கள் எல்லா கலையிலையும் கட்டிட்டீங்களா என்று பீமன் அர்ச்சுனன் எல்லாரும் சொல்லிச்சு நாங்கள் எல்லா கலையும் கட்டிட்டோம் என்று அப்போ கிருஷ்ணன் சொன்னார் ஓகே அப்போ உங்களை நான் ஒரு சின்ன ஒரு பரீட்சை ஒன்று செய்து பார்க்க போகிறேன் என்ன பரீட்சை நான் இந்த இடத்துல இருந்து என்னையை அசைய முடியாமல் நீங்கள் செய்தால் நீங்கள் வீரர் நான் இதில் இருந்து ஒரு மூன்று அடி எடுத்து வைக்க இல்லாத அளவுக்கு என்னை நீங்கள் கட்டி போடுகிறீர்களானால் நீங்கள் வீரர் என்று முதல் கதாயத்துக்கு சிறந்தவன பீமன் பராக்கிரமசாலி பீமன் என்ன செய்தானா இது என்ன சின்ன வேலை என்று கதாயத்தால் அவரை சுற்றி இது பண்ணி தீயத்திலிருந்து பானாளவ மட்டும் எழுதி விட்டானா எழுதி விடுச்ச நேரம் கிருஷ்ணா உன்னால் ஏழு மண்டா இப்போ நீ ஒரு அடி நான் இருந்து பாருங்கள் கிருஷ்ணன் கூத அவளாக புரிஞ்சு விழுந்துட்டு கிருஷ்ணன் மூவ் பண்ணிட்டேன் அப்போ சொன்னார நீ என்ன இந்த படிச்ச நீ என்ன ஒரு ரெண்டு அடி மூவ் பண்ண வைக்கலாவதுக்கு நீ என்ன வீரன் இருக்கு அடுத்தது அர்ச்சுனண்ட முறை வந்து அர்ச்சுனண்ட கேட்டார் அர்ச்சுனன் சொல்ற ஓகே கிருஷ்ணா நீ இது நில் நான் உன்னை சுத்தி வில்லுகளால அம்பு வலை பின்னுறேன்னு வில்லுகளால வலை பின்னி கிருஷ்ண ஒரு அம்புலந்தன் மூவனாலும் இதயத்தில் எல்லாத்தையும் வில்லு பாஞ்சு பண்ணு கிருஷ்ணர் இப்படி செய்தார் அவ்வளவு வில்லு போட்டு நவலனு சாதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வீமனாலேயே பராக்கிரமத்தினால வீமனால முடியல அர்ச்சனால முடியல என்னால அப்படி முடிய போகுது அடுத்தது தர்மண்ட முறை வந்துச்சு தர்மன் சொன்னாரா கிருஷ்ணா நான் இதில் ஒரு கூடை போட்டு அன்பன் இந்த கூடை இதில் போடுறேன் நீ நான் ஏழு மண்டா இந்த கூடை கடந்து வாழ கிருஷ்ணர் மஞ்சி சார் எல்லாம் போயிட்டு வர அப்படியாக திரு சுந்தர் அவர்கள் தனது பாச கைக்கால் எல்லாரையும் கட்டி எல்லாரையும் தனது அன்பு புனைப்பு வச்சிருந்த ஒரு ஒரு திறமையான அன்பு உதவி செய்யக்கூடிய இயல்பான ஒரு வரன் திரு ஆதிமுதன் சுந்தர் அவர்கள் அதுதான் திருவள்ளுவர் கூறினார் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடைய அன்பு முறையர் பிறருக்கு என்றவாறு தன்னுடைய உடல் ஆவி எல்லாத்தையும் எளியவர்களுக்கு தேவையான ஆட்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த அம்சமுடையவர் தான் அமரே திரு சுந்தர் அவர்கள் அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் வல்ல அரவனை பிரார்த்தித்து கொண்டு அவர் மனைவி குழந்தை சுவானந்தி குழந்தை அவர்களுக்கு அதை தாங்கிக் கொள்ளும் சக்தியை கொடுக்குமாறு எல்லாம் வல்ல அரவனை உண்டி கொண்டு படைப்பது
சிறந்த உபமானம் மகாபாரதத்திலிருந்து அடுத்ததாக மானசி வந்து ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் சந்திரா My memories of my Sukhapa was filled with a lot of laughter and love, but there is one memory that I remember, about him like most the most, that I still think about till this day, it was just about a year or so back, when I straightened my hair for my cousin's wedding. The night before the wedding, Sunda Sukhapa, Banga Sukhapa, my dad, and myself were sitting at the table talking. I asked my dad, do you remember, I mean, sorry, do you uh, like how I straightened my hair? Just as my dad turned to say something, Sundar Sukhapa said, I like it, it's different and you look nice. My dad smiled as I said thank you and said, it's nice, but the heat's not good for your hair. Just then again, Sundar Sukhapa said, yeah, it's not good for your hair, you should stop straightening your hair. I turned and said to Sukhapa, whose side are you on? And then came his wonderful, roaring, joyful laughter, which soon got all of us laughing. This moment is important to me because not only did he make me feel beautiful and good about myself, he also made me not feel guilty that my dad wasn't so happy with what I'd done to my hair. He made a serious situation into something I still laugh about till this day. Physically, he may not be here. Spiritually, he is still is here at this very moment. So, Ms. Ipka, I know you're listening to me right now, so I just want you to know that I will always make sure that my Akka and Anna will always smile and be happy through all of you all. You don't need to worry. I'll make sure that they will celebrate all the milestones and accomplishments with lots of love and passion. You're really not gone. You're just on a very long vacation and you're all and we're all just waiting for you to come back. I would like to thank everyone who came out today to remember someone who impacted us all lives in, in every positive way possible. I would like to end this speech with a quote I dearly believe and would like to share with you. Don't grieve, anything you lose comes around in another form. Thank you. Next, uh, Shaggy is going to, uh, she has a poem on behalf of Sendurin. She's going to come and present that. Thank you. எம்மை சோகக்கடலில் ஆழ்த்திவிட்டு எங்கே சுந்தர் அங்குள் சென்று விட்டீர்கள் கூப்பிடுவேன் உங்களை சுந்தர் அங்குள் என்று ஆனால் நாம் இருவரும் பழகியதோ உற்ற தோழனாய் பகிர்வதற்கு ஆயிரம் கதைகள் அதிலும் மறக்க முடியாதவை நாம் சென்ற சுற்றுலாக்கள் நீங்களும் அங்குளும் வாகனம் ஓட்டும் போது அமர்ந்து விடுவேன் நடுவில் கேட்டுவேன் ஆயிரம் கேள்விகள் ஆனால் நீங்கள் சனித்ததில்லை விடை கூற வீட்டிலிருந்த ஒரு நிகழ்ச்சி என்றால் வந்து விடுவேன் முதலாளாய் இதனாலேயே பல முறைகளில் நான் மறந்து விடுவேன் நீங்கள் வசிப்பது அயல் நாடு என்று சிரிப்பின் ஒளி கேட்டுவிட்டால் ஒடுப்பை பார்த்திடுவேன் என் கணக்கு பிழைத்ததில்லை வட்டமாய் புடசி உள்ள மத்தியில் அமர்ந்திருப்பார் சுந்தரங்கள் உங்களை பார்த்து நான் கற்றுக்கொண்டவை பல அதிலும் தொற்றி கொண்டது கேமராவின் மேல் உங்களுக்கு இருந்த நாட்டம் யாரையும் பிரித்து பார்த்து பழகியதில்லை நீங்கள் கேலி பேச்சில் கூட யாரையும் நோகடித்ததில்லை அதனால் அன்றோ காலனவன் அழைத்து விட்டான் உங்கள் சிரிப்பு கதை கேட்டிடவே பராமகன் செந்தூரன் வைத்தியநாதன் நிச்சயமாக சிரிப்பு கதை கேட்க தான் கூப்பிட்டு போய் நினைக்கிறேன் கலானி இந்த நினைவாளர்கள் எத்தனையோ மீட்ட ஆக்கங்கள் வந்திருக்குது எல்லாத்தையும் பிரசன்ட் பண்ணையில் வந்திருக்கு எல்லாம் அதில் ஒரு கோட் அண்ணி எழுதுனது சிவபெருமாண்ட இந்த நிஷ்டை அந்த அந்த தவம் கலைய போகுதுன்னு சொல்லி அங்கே அவ்வளோ இஸ் கோட் மேக் இம் have some fun from uh, the mistake kalanji or uh, is going to give him some fun time and apdi and over kavithile america la ethni aakangal canada la ethni aakangal adhula dhan theriyudhu inga naaga mattum illa ella ethniyo petta vaakila avaru he made a difference ipo arthadaga mr chris is going to come say a few words our um, friend um, he is here to give a நண்பர்கள் உறவினர்கள் அனைவருக்கும் 
எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு சில வார்த்தைகள் சுந்தரை எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு என நினைக்கின்றேன் அன்று அவர் இரண்டு மூன்று கண்ணாணிகளுடன் எங்கள் நிறுவனத்திற்கு வந்திருந்தார் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் குழுமியிருந்த வேளையில் அவர் அந்த மாணவர்களுக்கு விரிவுரை வழங்கிய விதம் அந்த மாணவர்களை கவர்ந்தது ஆசிரியர்களை கவர்ந்தது அதே போல் என்னையும் கவர்ந்தது இனிய மனிதர் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அவர் என்ன செய்தார் என்று பழகுவதற்கு அருமையானவர் பண்புள்ளவர் உங்கள் இதயங்களில் அவர் இடம் பிடித்திருப்பார் என்பதற்கு எந்தவித மறுப்பும் எவருமே கூற மாட்டார்கள் நீண்ட நேரம் எடுக்கவில்லை அவர் வாழ்ந்த காலங்கள் அவருடைய பழகிய காலங்கள் மிகவும் இனிமையானது அவர் கொழும்பிலிருந்து விடைபெற விடைபெறும் போது அவர் சொன்ன வார்த்தையை நான் இப்போது கூறுகின்றேன் Kalambu, the last thing he said to me was one day we will meet again and we, we did it we met in Detroit Michigan I said to you Sundar one day we will meet again Sundar always happy and always he, he knew how to make laugh and now he is gone <coughs> tears up come to our eyes sometimes he would call me at 3 o'clock no matter hey endri enna thooka vandi kidake endri day he wake me all the time there are so many memories we shared that i will cherish forever i hope you rest in peace and we will meet again one day thank you few words all over now one day we will share one day today i'm going to say a few words about my uncle mm, he i have only saw him less than 10 times i could say and I've enjoyed all the times I've been with him. Um, last time I saw him was the Janu- like, um, January. And um, I talked with him about school, what's going on, and all that. And then I, the last thing he said was, we'll see you later to my whole family. Then one day in November, I came back from school and I was shocked to find out that he passed away. But I'm not fully shocked or I'm not going to mourn his passing because I will always remember him in my heart and mind. And I'll remember him that he was a great uncle. Thank you. Thank you, Ola.